ഗുഡ് ഈവനിങ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളല്ലാത്ത കുറെ ആൾക്കാർ കയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പുതിയ ആൾക്കാരുടെ പേരൊക്കെ കാണുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന പേപ്പറ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് എന്നുള്ള പേപ്പറായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് വീണ്ടും അപ്ഡേറ്റൊക്കെ എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പേപ്പറുകൾ അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഫസ്റ്റിയുടെ എംകോമിന്റെ പേപ്പറുകൾ ഇതുവരെ അറിയത്തില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കയറിയിട്ടുണ്ടോ പുതിയതായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഓടിച്ച് പറയാം ഫസ്റ്റിയത് എംകോമിന് എത്ര പേപ്പറാണ് ആറ് പേപ്പറുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇയർ ആറ് പേപ്പറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആറ് അസൈൻമെന്റ് സെക്കൻഡ് ഇയർ ആറ് അസൈൻമെന്റ് പന്ത്രണ്ട് പേപ്പറ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കാനുള്ള പേപ്പറുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ ഓറിയന്റഡ് ആണ് അതിൽ ഐ ബി ഒ വൺ ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്നുള്ള പേപ്പറ് ഐ ബി ഒ ടു ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ള പേപ്പറ് ഐ ബി ഒ ത്രീ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് എന്ന പേപ്പറ് ഐ ബി ഒ ഫോർ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഓഫ് ട്രേഡ് ആണ് ഫൈവ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെന്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ആൻഡ് സിക്സ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസ് ഇങ്ങനെ ആറ് പേപ്പറുകളാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനുള്ളത് ആറ് പേപ്പറുകൾ ഇന്റർനാഷണൽ ബേസിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ കുറെ എലാബറേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡി കോമ ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കോമേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കേസ് അല്ല അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രേഡ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എൻവയോൺമെന്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് അതെല്ലാം ഇന്റർനാഷണലൈസ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടി വൈഡായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഉള്ളൂ എക്സാമിനേഷൻ പാറ്റേൺ ഒക്കെ പറഞ്ഞു എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ഇതുവരെയുള്ള പാറ്റേൺ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൽ അഞ്ചെണ്ണം നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ഓരോന്നിനും ഇരുപത് മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് മാർക്കിലാണ് നാൽപ്പത് മാർക്ക് പാസ്സാകുന്നതിന് വേണം നാൽപ്പത് മാർക്ക് കിട്ടാൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു എസ് ഐക്ക് എട്ട് മാർക്കെങ്കിലും കിട്ടണം എട്ട് അഞ്ച് നാൽപ്പത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ എട്ട് അഞ്ച് നാൽപ്പത് മിനിമം കിട്ടിയാൽ പോലും നമുക്ക് ജയിക്കാം പാസ്സാകാം അസൈൻമെന്റ് കൂട്ടി അല്ല പാസ്സാകുന്നത് പാസ്സാകാൻ സെപ്പറേറ്റ് മിനിമം വേണം എന്നുള്ള ഓർക്ക് അസൈൻമെന്റ് പിന്നീട് അതിൻ്റെ കൂടെ മാർക്ക് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും ഇന്ത്യൻ മാർക്ക് പോലെയുള്ള സംവിധാനമാണ് നമ്മൾ ഐ ബി ഒ ഫോറിൽ തുടങ്ങി ഫോർ എന്നുള്ള പേപ്പർ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഓഫ് ട്രേഡ് ആരൊക്കെ കേൾക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന സബ്ജക്ട് ഏതായിരുന്നു ഫോറിൻ ട്രേഡ് എന്നുള്ള സബ്ജക്ടിൽ സെക്കൻഡ് ബ്ലോക്കിൽ സെക്കൻഡ് ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് കയറി അവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെരിയസ് മെസ്സേജ് ടേക്കൺ ബൈ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിൽ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് വന്നു വേറെ ഡിഫറെന്റ് പോളിസികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് പിന്നീട് എക്സ്പോർട്ട് പ്രോസസ്സിംഗ് സോൺ എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയന്റഡ് യൂണിറ്റ്സ് എക്സ്പോർട്ട് ഹൗസസ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഷോർട്ട് നോട്ട് നോക്കി വെക്കണം കാരണം അഞ്ചോ പത്തോ മാർഗം ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇ പി സെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഒ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്രേഡിംഗ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രോസസ്സിംഗ് സോൺ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയന്റഡ് യൂണിറ്റ്സ് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്തിനു വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്രിയേറ്റഡ് by developing countries for the purpose of promoting the development of export oriented manufacturing industries the development the environment and for develop the sadharana developing countries are for the purpose of promoting development of export oriented manufacturing industry the zones are intended to provide an internationally competitive duty free environment <coughs> for export production at low cost and more than sentence main at note is okay so on intended to pro indra udeshirullana intended to provide internationally competitive duty free environment for export production at low cost this enables the products of epc to be competitive both quality wise and price wise quality wise and price wise are competitive avunnene ko vendi introduce cheyittullana every zone provide basic infrastructure facility like a developed land road power water supply sanitation standard design factory building anganulla infrastructure facility galokke undavu എന്തോ 
then the main objectives of setting up epc the anjar objectives are provided and generating foreign exchange earning creating employment opportunity attracting foreign capital so again the main point transfer of technology acquiring and upgrading labor management skill and linkages between epc industries and domestic economy <clears throat> and first introduced in the year 1965 which was kandla free trade zone the zone that was set up subsequently were named as export processing zone to mainly emphasize the zone must concentrate on production and value addition ini adinde athe edakiyana export processing zones nu kodutundu endu nu okke nammal edhi vekkan padikanam kandla free trade adithe vanna jothiyamaatu edanam in santa cruz noida madras and cochin und and ore export processing zone ne kurichu kodutundu then export promotion industrial park scheme adutha oru scheme inde kodutheknane centrally sponsored export promotion industrial park scheme Introduced in 1994 with a view to involving state government in the creation of infrastructural facility for export oriented but I am the main point EPIP and you are going to get very well up central government has for approved many proposal for the establishment of EPIP in the states of Punjab, Haryana, Himachal Pradesh or a Stalin or a state will just an Karnada Kerala Tamil Nadu account and export oriented units scheme of export oriented units came to being around 1980 december 31st as an extension of scheme free trade zone it was envisaged as a unit which would export 100 percentage its product the export oriented units no around 100 percentage export on so com- complementary to the epc scheme there is hardly any difference between an export oriented unit located inside the zone and export oriented unit located outside the zone <coughs> it had of the same production regime but offers wide option in location with reference to factors like the source of raw material ports of export or inland facility availability of technological skill the existence of industrial base and the need for large area of land for the project in matter infrastructure export processing zone provide basic infrastructure with the infrastructure provide in the facilities provide in the export and promote yan vendittulla facility all them provide in developed land for construction of factory shed standard design factory building providing ready built shed road power water supply drainage in addition customs clearance is arranged with the zone at no extra charge customs clearance okay easy and provision is made for locating banking post office facility and offering offices of clearing agent in the service center located in each zone export processing zone and export oriented unit schemes considered as instruments of export promotion okay and the main objective ella and then export promotion and various incentive and facilities are offered to the units to make their product internationally competitive <coughs> and eligibility of the units undertakes undertaking to export their tender production of goods and service may be set up under the export oriented unit scheme undertaking export their entire production aanu anganeulla units aanu ee scheme lot vare export processing zone scheme electronic hardware technology park scheme software technology park scheme so the units may be engaged in manufacture service trading development of software agriculture including agro processing aquaculture animal husbandry biotechnology horticulture horticulture viticulture viticulture anganeulla idilokke and may be export all products except prohibited item net foreign exchange earnings as a percentage of export and minimum export performance the unit shall be net foreign exchange earn inginulla unit gal foreign exchange earn raavanam minimum net foreign exchange earning as a percentage of exports and the minimum export performance shall be specified thara minimum exchange earnings ok specify in legal undertaking the unit shall exclude a legal undertaking with the development of commissioner concerned with concerned and in the event of failure to fulfill the performance as stipulated would be liable to penalty oru undertake illegal undertaking und adil failure varithiyal penalty undavum approval application for approval of eou and epz are to be addressed to the development commissioner of epz in the case of epz and the secretary at for industrial approval in the case of eou and the benefit ok note edola patta margane ketta chethra kaaryangal edi porannam benefit <coughs> importability of goods 
these units may import without payment of duty on all types of goods again in the pradhana advantage one of the duty are the goods in the import including capital goods required for manufacture service trading or in connection there with the goods should be should not be prohibited item of imports then second hand capital goods also may be imported in all area like second hand is other than second hand goods on the importable ala so in order and the item second hand capital goods may be may also be imported DTA says although it is suspected that the entire production UAE PC units shall be exported, 25 percent of the production can be sold in domestic tariff area. At the concessional duty rate, subject to the fulfilment of minimum value additional additional. When you are advantage of it. Then other supplies detail, the following supplies said in detail shall be counted towards fulfillment of export performance. Supplies affected in domestic tariff area detail in terms of the policy. Supplies affected in detail against payment in foreign exchange. Firing less export through status holder. And you owe you if you said unit may export goods manufactured by it through a merchant exporter. And then a star house is that star of the way for the house regime over the export to conduct them. Then some samples. <clears throat> these units may on the basis of records maintained by them and prior intimation to custom authority supply or sell samples in the DTA. An entitlement of supplies from DTA, supplies from DTA to UOE units will be regarded as deemed as port. But the export are to Ganaka and besides being eligible for 11 entities of the entitlement of the policy will be, will be eligible for reimbursement of central sales tax, uh, exemption from payment of central excise duty. So again, the advantage that inter unit transfer is possible. Transfer of manufactured goods among UOE pieced units will be allowed. Subcontracting these units may, on the basis of annual permission from the assistant commissioner or customs, subcontract part of their production process in DTA. It may also involve change <coughs> of form or nature of the goods through job work. By by units of in the duty in DTA. But one of the points and the advantage that the sales of Unutilized the material units usable is unable <coughs> for valid reason to utilize the goods. It may dispose them in the DTA. Disposal of scrap, for it under scrap waste uh, pro, uh, <coughs> in the process collection were sold or disposed in the DTA. Trading units may may may, may be subject to achievement of positive unit in prescribed export performance. But the alarm and the and the advantage at the Korean political or the Tundra. There are advantages you can note either. Then special economic zone, I could say, at the very special economic zone. If we they are in the Navadera, he export oriented units in special economic zone have been conceived to augment export through manufacturing and thereby generating employment. Private sector has been actively associated with the establishment of. Success. Special fiscal and regulatory regime how have been implemented for this so that they can boost export in a hustle free environment supported by the state of the art infrastructure service on the of the international standard. Concept of this was first introduced by the government of India in the year 2000. Not here, and I will assess on the concept introduced at present. There are 11 operational cells in India. Special economics on Nalpur. In addition, over 40 cess have been approved and are currently under establishment. But I am not the other will parana hearing la. Eligibility is specifically <coughs> delineated duty free enclosure and shall be deemed to be foreign territory for the purpose of trade operation and duties and tariff. Goods and services coming from DTA into cess shall be treated as export. Cess units may be established for the manufacture of specific goods or providing services. Import Mumbai Paranavale DT incess uh, goods can be imported, procured from DT without payment of duty. Gems and jewelry units may also procure gold, silver, platinum through nominated agencies. Cess units may be may export all and uh, all goods and services except prohibited item of exports in ITs. And Lala approved a proposal for setting of cess units other than the service sector. <coughs> Shall be approved or rejected by the units approval committee within 50 days. Proposal of setting up CES uh, requiring industrial license may be granted approval by the development commissioner. 
after clearance of proposal by the ses board of approval and department of industrial policy and promotion within 45 days of merits positive foreign exchange earning avade parayunde ses units including gems and jewelry units shall achieve positive nfp annually cumulative as per the policy and minimum investment in building plant and machinery by a unit special economic zone shall be 50 lakhs avade benefit apre കുറെ ബെനിഫിറ്റ് പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെയും ബെനിഫിറ്റ് പറഞ്ഞു സെയിം തന്നെയാണ് ട്രേഡിംഗ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ലേബലിംഗ് റീപാക്കിംഗ് മൈനർ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് സെറ്റപ്പ് ഇൻ സെസ് ട്രേഡിംഗ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ലേബലിംഗ് റീപാക്കിംഗ് മൈനർ പ്രോസസ്സിംഗ് മെയ് ഇമ്പോർട്ട് ഓർ പ്രൊക്യർ ഗുഡ് ഫ്രം ഡി ടി എ റീകണ്ടീഷനിങ് റിപ്പയർ ആൻഡ് റീഎഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗുഡ്സ് മേ ബി ഇമ്പോർട്ടഡ് ഓർ പ്രൊക്യർ ലോക്കലി ഫോർ ഫിസിക്കൽ എക്സ്പോർട്ട് ഇൻ ഫ്രീലി കൺവേർട്ടബിൾ ഫോറിൻ കറൻസി ആഫ്റ്റർ റീകണ്ടീഷനിങ് റിപ്പയർ റീഎഞ്ചിനീയറിംഗ് സെയിൽസ് ഇൻ ഡി ടി എ may uh, this units may sell goods including by products and service in dta when sales disposal of uh, rejects waste scrap and all the things all mumbe oranjal subcontracting possible and inter unit transfer possible self certification and all the other advantage all the next export house trading house star trading house superstar trading house no other performance are listed to be given recognition recognition would be the objective of this scheme is to recognize established exporters as export house trading house star trading house superstar trading house with a view to building marketing infrastructure and expertise required for export promotion ella karyangal cheyina export promotion ennu udesho kodi recognize cheyina anusarichu adinu venditulla pravartanam undavunnalla such houses should operate as highly professional and dynamic institution and act as important instrument of export അതിനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ മർച്ചൻ്റെ രാസവില്ലാത്ത നാല് സ്വയസ് എക്സ്പോർട്ടർ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് യൂണിറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ എക്സ്പോർട്ട് പ്രോസസ്സിംഗ് സോൺ സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ ഷാൾ ബി എലിജിബിൾ ഫോർ സച്ച് എ റെഗ്നീഷൻ ക്രൈറ്റീരിയൻ ദ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയൻ ഫോർ സച്ച് എ റെഗ്നീഷൻ വിൽ ഷാൾ ബി ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഫ്രീ ഓൺ ബോർഡ് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് അവർ നടത്തുന്ന എക്സ്പോർട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ റെഗ്നീഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എക്സ്പോർട്ട് മെയ്ഡ് ഡയറക്ട്ലി അസ്വലാസ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് സർവീസസ് കണ്ടേഡ് ബൈ ദ service provider the export made both in free foreign exchange and the indian rupee shall be taken into account then export made by subsidiary company also taken into consideration calculation of net foreign exchange for the purpose of calculation of net foreign exchange and on export the value of all licenses including the value of 2.5 times of ebb credit and land around and the value of duty free gold they are considered in the recognition for state to cooperation with a view to encouraging part- participation of state government union territory export promotion one state to cooperation nominated by the respective state government union territory may be recognized as export house even though the criterion for such recognition is not fulfilled by it the benefit of note here and then they are entitled to avail the facilities of duty entitlement passbook scheme advanced license for physical export intermediate supply and deemed export they are permitted to maintain foreign currency accounts for the settlement of payment for import <coughs> repayment of foreign currency loans and they may avail the facility of marketing development assistance the other facility include performance of training of personnel preference of training burn trade delegation membership of apex body exemption from free pre shipment inspection green channel facility other than there are certain facility for other then gold golden status certificate exporters who have attained export house trade trading house star trading house super star trading house status for three times or more the continue to export shall be eligible for golden status certificate rendu moonu thavane okke idu kittu kanni kanna golden status certificate labhyam avan this certificate would be an, would enable them to enjoy the benefits of status certificate irrespective of their actual performance there after are as per guidelines issued in this regard from time to time appo angane ulla recognition kodukunnundu appo ee pzd eou angalla karyangale kurichu kurichu note endengil ezhudi padichu vechirikkanam edengil oru note ge choyikkum urappayittu raja adinte athu athrayum karyangal aanu adinte athu അതിൻ്റെ ഏരിയ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഇ പി സെഡ് ഇ ഒ യു ഈ ട്രെയിനിങ് ഹൗസുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ എഴുതി പോവാം നോട്ട് ചെയ്യുക എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് എസ് ഐയിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് 
ഈ ഇതല്ല അപ്പം ഒന്നും രണ്ടും അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു ഒന്നാമത്തേല് മേജർ ഐറ്റത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയണ്ട ഏതൊക്കെ ഐറ്റമാണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ ഐറ്റമാണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എവിടുന്നൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഏതൊക്കെ പ്രോബ്ലങ്ങളാണ് പോളിസികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തേക്കണം ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ട്രേഡ് പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് സെലക്ടഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ചില ഓരോ പ്രോഡക്റ്റും എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ട്രേഡ് പ്രോസ്പെക്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് എത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് മൂന്ന് വട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് ചോദിക്കും ഇന്ത്യയും മറ്റു രാജ്യങ്ങളും നമ്മളുള്ള ട്രേഡ് റിലേഷനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയും ഇന്തോ അമേരിക്കൻ എന്നോ ജപ്പാൻ എന്നോ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കയറി വരാറുണ്ട് ട്രേഡ് റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ചോദിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിടുക എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സെലക്ടഡ് പ്രോഡക്റ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് പറയുക നമുക്ക് അഗ്രോ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നുള്ള ആയിട്ടുള്ള ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യം അതായിരുന്നു എക്സ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഡക്ട് ഫ്രം ദ കൺട്രീസ് ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഡക്റ്റിലാണ് തുടങ്ങിയത് ഫ്രം ദ കൺട്രി കംപ്രൈസ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ ഫുഡ് ഐറ്റം കൂടുതലും ഫുഡ് ഐറ്റം ആണ് ഗുഡ് ബി ഐദർ ഇൻ ഫ്രഷ് ഓർ പ്രോസസ്ഡ് ഫ്രോം ഗുഡ് ബി ഐദർ ഫോർ ഹ്യൂമൻ കൺസംസ് ഓർ ഫോർ ആനിമൽ കൺസംഷൻ ഉള്ളതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് സം ഓഫ് ദ റോ മെറ്റീരിയൽ സച്ചാസ് ജ്യൂട്ട് വൂള് സിൽക്കൺ കോട്ടൺ എക്സെട്ര ഇൻ ദ റോ ഫോം ഓൾസോ കം അണ്ടർ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഡക്റ്റ് അതൊക്കെ അഗ്രികൾച്ചർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു റോ ഹൈറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്ക്രീൻ ഓൾസോ കം ബ്രോഡ്ലി അണ്ടർ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഡക്റ്റ് ബട്ട് ഇന്ത്യ ഹാസ് ബാൻഡ് എക്സ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് ഹൈറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്കിൻ എക്സ്പോർട്ട് ഹൈഡും സ്കിന്നും ഒക്കെ എക്സ്പോർട്ട് ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രോസസ്ഡ് ലെതർ ആൻഡ് ലെതർ പ്രോഡക്ട്സ് ബൈ കൺവെൻഷൻ ആർ നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ എക്സ്പോർട്ട് പ്രോസസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ പിന്നീട് അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നില്ല പ്രോസസ്ഡ് ഐറ്റം ഓഫ് ജ്യൂട്ട് വൂൾ സിൽക്ക് ആൻഡ് കോട്ടൺ ആർ നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ എക്സ്പോർട്ട് ദർ ഫോൾ അണ്ടർ ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് ടെക്സ്റ്റൈൽ പിന്നീട് അതിനെ ടെക്സ്റ്റൈൽസിലോട്ട് ആക്കും പ്രോസസ്ഡ് ആവും ബട്ട് ടുബാക്കോ ആൻഡ് ടുബാക്കോ പ്രോഡക്റ്റ് ടെക്നിക്കലി കം അണ്ടർ ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഫുഡ് ഐറ്റം ആൻഡ് ദേ ആർ പാർട്ട് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഡക്ട് ഫിഷ് ആൻഡ് ഫിഷ് പ്രോഡക്റ്റ് വെതർ ഫ്രം സി ഓർ റിവർ ആർ എ പാർട്ട് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഡക്ട് എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽസ് ആർ നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഡക്ട് വൈൽ കാസ്ട്രോ ഓയിൽ ഈസ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഡക്റ്റ് അങ്ങനെ അവരും തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഏതാണ് മറ്റ് കാറ്റഗറി ദ മോസ്റ്റ് റിമാർക്കബിൾ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഈസ് ഇറ്റ്സ് എ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് നേച്ചർ താങ്ക്സ് ടു വെറൈഡ് വേരീഡ് ക്ലൈമറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് സോയിൽ കണ്ടീഷൻ നമ്മുടെ ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് വേരീഡ് നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റും സോയിലും ഒക്കെയാണ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് സൺഷൈൻ അതിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് ഓൺലി എ ഫ്യൂ കൺട്രീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ആർ ബ്ലെസ്ഡ് വിത്ത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഒന്നും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളില്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചറിനുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യ ഹാർ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻ ക്രോപ്സ് കൊമേഴ്സ്യൽ ക്രോപ്സ് ഫിസി കൾച്ചർ ഫ്ലോറി കൾച്ചർ ഫ്ലോറി കൾച്ചർ സെറി കൾച്ചർ ഹോർട്ടി കൾച്ചർ വിക്ടി കൾച്ചർ ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഡയറി സെക്ടർ ഫോറസ്ട്രി ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആൻഡ് ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് സെക്ടർ ബേസ്ഡ് ഓൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് അപ്പം ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചോളൂ അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് അഗ്രോ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഏത് ചോദിച്ചാലും ഓരോ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഏത് ചോദിച്ചാലും ഇൻട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ ആ ബേസിക് സെക്ടറിൽ തരുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യസ് എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഡക്ട് വിച്ച് ആർ പ്രസൻ്റ്ലി ബീങ് എക്സ്പോർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻക്ലൂഡ് ഏതൊക്കെയാണ് ടീ കോഫി ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ
അതിന്റെ ഒരു കണക്കൊക്കെ കൊടുക്കണം ഇന്ത്യസ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് അലൈഡ് പ്രോഡക്ട് എക്സ്പോർട്ട് ഹാസ് ഇംഗ്ലീഷ് ദ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി ഫ്രം ഇത്ര ഡോളർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഫോർട്ടീൻ ഡോളർ മില്യൺ മില്യൺ ഡോളർ ടു തൗസൻഡ് അത് പിന്നീട് കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കുന്നു ടെൻ തൗസൻഡ് വൺ നയൻറ്റി സെവൻ മില്യൺ ഡോളർ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് വിച്ച് അക്കൗണ്ട് ഫോർ എയ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരിയഡ് ഗ്രോത്ത് ഓൾ ദ ഇന്ത്യസ് എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഐറ്റ് ഹാവ് ബീൻ ഓൺ ഇൻക്രീസ് the full potential of agriculture export had remained up to untapped and unexploited due to a variety of factors now again the kanakkal on ezhuthi vachillil agriculture bill 45 sesham agriculture product inde export increase cheyidondirikkeyana engil polum endu edittilla agriculture itatinde full potential endu edittilla tap year plan exploited due to a variety of factors the major factor are the use of old farm technology on large areas of land <coughs> that is cultivated stagnation of output in a rising domestic demand due to increasing population and income and lack of proper incentive efforts of export promotion the agriculture sector ne badikina problem la appum kantab adum angane ok eduthu yoy endondana agriculture area ippolum full potential edukatha ennalla adinulla reasons endana old farm technology use cheyunu stagnation of output or rising domestic demand due to increasing population and income a lack of proper incentive efforts at export promotion in addition indian agriculture sector suffers from many elements include a low growth rate low productivity low investment low fertilizer consumption inadequate credit availability and heavy dependence on monsoon ellam problems aanu india's agriculture product are competitive price wise quality wise etc in large number of markets It is however necessary to India to open supplies to various market and also to go in for more value added items keeping in view the tender of consumption by ten importing countries <coughs> then <coughs> studies carried out have clearly indicated that there is a scope to accelerate export and to achieve at least 25 to 30 percent growth in terms of value or volume in respect of number of items and that aqua oru vaad aitathil ini growth oru vaad undavund ennalla study ayund aquaculture floriculture fresh fruits tomato paste products adu pole tropical fruit juices rice spices sugar oru vaad aitathil ini growth undavund ennalla then composition composition oru product eduth in almost all the agriculture product there is a vast domestic demand exports however are regularly undertaken to have continued presence in the international market balancing domestic demand and keeping the export channel is an integral element of export strategy for agriculture products the major item in the trend discuss the trends in export major agricultural commodity including aditya varana tea avaram etham kodudil export cheyunna or item aanu tea plantation crops have been playing very important role in india's export of agriculture item അപ്പം അതങ്ങനെയാണ് എടുത്ത് ചോദിക്കാം എക്സ്പോർട്ട് ടീ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടീ പ്ലേസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ ഇൻ ദ നാഷണൽ ഇക്കോണമി ടീ ആൻഡ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ ദ കൺട്രി ഫ്രം എക്സ്പോർട്ട് വിസൈഡ് ജനറേറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ റവന്യൂ ഫോർ നാഷണൽ ബൈ സെസ് സെയിൽസ് ടാക്സ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം വഴിയൊക്കെ നാഷണൽ ടീ ഇൻഡസ്ട്രി പ്രൊവൈഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് അബൌട്ട് വൺ മില്യൺ പീപ്പിൾ ഇൻ ടീ പ്ലാന്റേഷൻ ഡയറക്ട്ലി ബിസൈഡ്സ് പ്രൊവൈഡിംഗ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ടു ആൻഡ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഇൻ ദ ancillary industries attached to the tea industry reward alul ko tholum ok kodukunna onnana due to the concerted effort of tea board the exports of tea have increased considerably over the decade 1990 2000 nevertheless the increase has not been very consistent due to various reason particularly due to through uh, due to tough competition from southeast asian countries tea board has intensified its effort to popularize indian tea by various measures India has established five overseas offices located at the Kanotia five overseas offices in these in the London Hamburg New York Dubai and Moscow to popularize the high quality tea Darjeeling Assam and Nilgiri tea board also conduct publicity campaign in identified mark to establish such logo <coughs> guarantee mark we provide you know tea board promoted the brand <coughs> Nargis in markets such as Iran Russia etc then adutha item coffee has important important and traditional item of india agro export unfortunately the export have continuously declined and declined during the year 19 99 2000 to 
then uh, increase uh, fortunately thereafter there has been a steady rise keeping in view importance of export of this commodity a number of measures have been taken to promote export of coffee government of india have perm permitted free sale quota to all coffee growers growers irrespective of the size of the holding coffee board in the center take up activity which uh, include expansion quality control research and external and internal publicity the uh, coffee board ok vandirund then oru export of agriculture product inde oru chart ok koduthund adakke vittu ek adunu krithamayittu vaichu padichu vekkanda the silent features of outcome technology for preparation of private roasted and grown coffee and flavored soluble coffee have been developed there. packing and storage studies on the road roasted and ground coffee flavored roasted and ground coffee flavored soluble coffee have been completed agana ore adinu vendi cheyidunde then food grains food grains la main aayittu rice wheat inginulla rice constitute 80% of the food grains baskets 80% world trade in rice is dominated by long grain white rice thai brown rice okayana okay, <clears throat> and the kanukala rice is freely exportable from the country without any quantitative and price restriction no non basmati rice was mainly exported to bangladesh indonesia iran philippines so agriculture the major item agricultural item and or essay varu anu idella note cheyidu kore edin karyangal edi po then wheat ne kuriche wheat export of wheat has been fluctuating during the year 2000 2005 six possibly due to <coughs> restraints of domestic consumption It increased from uh, 2001 to 2004, but thereafter there has been a decline. The goods and export of wheat are permitted subject uh, to qualitative ceiling and minimum export price. And coarse grain, jowar, bajra, maize, ragi, small millet, barley constitute coarse grain. Exim policy allows export of coarse grain subject to quantitative ceiling, and as notified DGFT from time to time. Then tobacco. <coughs> India about 6 million farmers and farm hands are engaged in cultivation of tobacco also provides sizable employment in various operations like curing <coughs> grading processing manufacturing and all over world totally provide you know export of tobacco manufactured has increased 2000 to 2005 but in 2006 it came down according to the whole thing that I will talk about tobacco exports are promoted by allowing exporters to <coughs> and is facing foreign exchange crunch on long term credit terms allowing export of tobacco to russia through debt repayment route and other advantage the spices india has a long history of producing and exporting right spices major spices international trade pepper capsicum seed spices and all for other spices spices board Indonesia and assist the export through various schemes, including brand promotion, logo promotion, limited. And cashew India occupies premier position in the export of cashew kernels in the international market. Let us see Tanzania, Mozambique, would have brought again. Then fresh fruits and vegetables. India is the second largest producer of fruits and vegetables in the world. The major fruits exporters mango, grapes, banana, <coughs> etc. Then process the fruits and vegetables. meat and meat products the agricultural product lot there is a meat is exported both in fresh and frozen form sheep and goat meat are generally exported in fresh form whereas buffalo meat is largely exported as frozen and marine products are important important item of india's agro export naturally to non basmati rice india has vast potential for the development of marine products marine product was well exported you know apart from internal traditional item of exports in block of frozen form india presently exports value added item like <coughs> cultured shrimp tartar shrimp cooked shrimp fish fillet or so many other items marine items in the export you know not here when you are talking about the floricultural product and become an attractive industry in many countries of the world flower and plant are in are integral part of human life besides aesthetic importance they are useful for in improving the quality of life aesthetic appeal would are improving quality of life and india floriculture is an important business with high potential for export and as a florist uh, trade of cut flower cut uh, foliage which may be fresh uh, dyed and uh, all the bleached 
uh, <coughs> floral ornament and flower decorations on the plant, the nursery for propagation and supply of leaf plants, uh, bedding plant, uh, production and sale of seeds. Uh, market for agricultural product, uh, USA, China, Saudi Arabia, uh, Bangladesh, UAE, Japan, and other countries. Then WTO World Trade Organization uh, in the agricultural export. It was the first time that agriculture was discussed in the market access negotiation under the Uruguay round. The agricultural agreement involves broader measures as well as reduction of domestic support. As a result of both these, there are likely to be higher global price and drops in the global output for various agricultural products. So agricultural product here is an idea. <coughs> India's agriculture exporters are already price committed and should become more as a result of this change. There are three important aspects to be noted. One is the impact of Uruguay and agreement India's agriculture export. The second aspect is market access. And the third aspect is intellectual property <coughs> protection for plant seeds and sanitary and psychiatric condition market access. It is difficult to state category term particularly in terms of value and uh, value the benefits that accrues India's agriculture export arising from the Uruguay round agreement on agriculture certainly to become absolutely necessary for India to undertake a reform seems sub substantial uh, message government message to enhance agricultural export not here in the agricultural Agriculture is a kind of product of main export in the Nagoda Terra. Purchase of specialized the transport units of meat, horticulture, and floriculture sector. Establishment of pre cooling facility, setting up of mechanized post harvest handling facility, sorting quality control and packaging, establishing vapor heat treatment, screening machine for export, establishing cold stores, then financial assistance providing the supply of products, sample for test marketing, preparation of product literature, publicity material, then brand publicity through advertisement, participation in international fairs, exhibitions, regarding like say, you know, <clears throat> scheme for packaging development for development of packaging forms. Then scheme for upgrade, upgradation of meat plan <coughs> provides financial assistance to public product processing plants engaged in export products. Development efforts of APEDA. <coughs> then UNDP project on foricultural program for selling of VHT facility and aid from Japan. The land that were in the strategies to boost export. In the case of the government message and enhance agriculture product and our strategy in order to realize the full export potential of agriculture sector, it is necessary to strengthen the infrastructure and the storage facility. I mean, for government has to initiate many measures to exploit the export potential fully. Some of the measures needed to strengthen agriculture export activity include development of infrastructure and creation of conducive export import procedure. And measures to be initiated by the government include <clears throat> jettison the present policy which uh, prescribes that only those from products should be exported in which the country has a surplus. Surplus alone, Matram, Kurgan, uh, policy, or removal of physical barrier. Trade policy for the farm, uh, farm sector should be open. Where the points are to the investment of both the public and private into manufacture need to be encouraged uh, boost an agro export uh, abolish all export controls and uh, regulation like a canalization persistent efforts are required in the area of post harvest technology then preserve uh, and utilize the produced for both for domestic consumption and export purpose uh, agriculture sector should be excluded from taxes including capital gain tax uh, ensure proper use of fam and uh, fam land uh, and foreign capital and technology should be encouraged uh, uh, Eastern state need to be geared to increase production of various agricultural commodity. The productivity of various crops need to be enhanced. The agriculture growth has to has to be substantially stepped up. I point the agricultural export in put in the government strategy. Investment in agricultural sector, agriculture how to be stepped up substantially. An irrigation system need to be improved. State government should amend the Agriculture Land Sealing Act. Consolidation of land holding need to be implemented with 
and fertilizer consumption has to be promoted how to be promoted ella kore edhiyam point gal promote cheyundu agriculture sector angane thirunu adu oru essay chodikka agriculture product sector ennallathu adutha textiles and garments ഇനി ഓടിച്ചങ്ങ് പോകാൻ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റുകൾ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതലതാണ് അത് ഇന്ത്യ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ നോട്ട് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് അവിടെ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഗവൺമെന്റ് എടുത്തിട്ടുള്ള മെസ്സേജസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാം അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഐറ്റം ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് കുറച്ച് പേര് ഇറങ്ങി തോന്നു അല്ലേ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഒന്ന് അവസാനിപ്പിച്ച് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് വരാമെന്ന് ഒക്കെ ഒരു തോന്നല് വന്നപ്പോഴാണ് കൊറോണ വീണ്ടും കയറി മുറുക്കി മുറുക്കി പിടിച്ചേക്കുവാൻ ഇനിയിപ്പോ എന്നാണോ അടുത്തൊരു ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എക്സാം എന്നായിരിക്കും എന്നൊരു ഐഡിയ ഇല്ല എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പനിയൊന്നും പിടിക്കാതെ അല്ലേ അസുഖമൊന്നും പിടിക്കാതെ പരമാവധി നോക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത ഏരിയ കൂടെ പെട്ടെന്ന് കവർ ചെയ്ത് പോവാം ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് ഗാർമെന്റ്സ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നവർ തന്നെയാണോ ഈ ആഴ്ച ഒരാളെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ അടുത്ത അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഡക്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മേജർ ഐറ്റം ഇന്ത്യൻ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇസ് അൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പൊസിഷൻ ഇൻ അവർ ഇക്കോണമി ഇൻഡസ്ട്രി ഹാവ് ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്ലി ടു ദ ടോട്ടൽ നാഷണൽ ഔട്ട്പുട്ട് എംപ്ലോയ്മെന്റ് കാര്യത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വരുന്നതാണ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ജനറേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് എഫേർട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് റിപ്പോർട്ടഡ് ടു അക്കൗണ്ട് ഫോർ നിയർലി വൺ ബൈ ഫിഫ്ത് ഫോർ നാഷണൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് to about one third of our exports and provide employment to million of our people so in a pradhanya atrem ullana textile sector oru vaad million aalkar ku joli one third export ellam varu industry covers a wide spectrum of our workforce from the simple cultivation of cotton to sericulturist weaver of cotton woolen and handmade fabrics a wide area there are also several small scale and <laughs> ഇപ്പൊ ടെക്സ്റ്റൈൽസിന്റെ പ്രാധാന്യം അത്രയും ആളുകൾക്ക് തൊഴില് എക്സ്പോർട്ടിന്റെ വൺ ഡേഡ് പോർഷൻ ഇതെല്ലാം കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ദെൻ ഇന്ത്യൻ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഓൾസോ കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് വേരിയസ് വേരിഡ് ഇൻസ്ട്രക്ചർ കംപ്രൈസിംഗ് ദ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് മിൽ സെക്ടർ ഹൈലി ഡീസെൻറ്റലൈസ്ഡ് ആൻഡ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ പവർ ലൂം സെക്ടർ ആൻഡ് കോട്ടൺ സ്കെയിൽ ഹാൻഡ് ലൂം പവർ ലൂം ഹാൻഡ് ലൂമും കൈത്തറിയൊക്കെ ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയാം പല ഏരിയയിലും ഉള്ളതാണ് ആൻഡ് ഓവർ വ്യൂ ഇന്ത്യൻ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി Indian Textile Industry presents a complex and varied structure comprising the organized sophisticated mill sector working mainly on cotton and man-made fiber highly decentralized to power loom sector a few things that I have noted is the organized mill sector, decentralized power loom sector all the cover is the hand loom sector all the textiles are in the textiles and wool and textile sector other than the integrated sheep and wool ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോജക്ട് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് അങ്കോഡ റാബിഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോജക്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സർവീസ് സെന്റർ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു സെറി കൾച്ചർ സെക്ടർ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് കവർ ചെയ്യുന്ന സെക്ടർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ ഇന്ത്യ ഈസ് എ ട്രഡീഷണൽ എക്സ്പോർട്ടർ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ടു വേരിയസ് ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് ഇന്ത്യൻ കോട്ടൺ മുസ്ലിം ആൻഡ് സിൽക്ക് ആർക്കിൾസ് വെയർ ഫേമസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓർ ഈവൻ ഇൻ ദ Bijo Nira, however, the fact that it has not been able to keep pace with the technological changes occurring in the textile industry abroad and posed certain problems to the export effort of this industry in recent years. Export of Indian textiles plays a prominent role in the economic profile of the country since it contributes approximately 35% of Indian exports all commodities. Textile is a prominent role on the Ipparam 35 among Indian exports, primarily cotton-based textile is the largest single net foreign exchange owner of the country. Note here, Indian exports are 
കോട്ടൺ ബേസ്ഡ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് സിംഗിൾ നെറ്റ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് കോട്ടൺ ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതലും വരിക ഒരു കണക്ക് അവരെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ റെഡിമെയ്ഡ് ഗാർമെൻറ്റ് ട്രെൻഡ്സ് കൊടുത്തിരുന്നു ഗാർമെൻറ്റ്സ് സ്റ്റാർ പെർഫോമർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ടെക്സ്റ്റൈൽ എക്സ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് ഹർ യു ബൈ ദ ഷീ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് റെക്കോർഡ് ബൈ ദി ഇൻഡസ്ട്രി അതിൻ്റെ കണക്കുകളൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് എക്സ്പോർട്ട് സെക്ടർ ഹാസ് മെയിൻറ്റെയിൻ എ പാറ്റേൺ ഓഫ് സ്റ്റഡി ഗ്രോത്ത് ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് നമ്പർ ഓഫ് റീസൺ ഹൗ ബീൻ മെൻഷൻ ഫോർ ദ എക്സ്ക്ലേറ്റിംഗ് എക്സ്പോർട്ട് ഫ്രോം ദിസ് സെൻറ്റ് സം ഓഫ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ എക്സ്പോർട്ട് ഗ്രോത്ത് നമുക്കിവിടെ കുറെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എക്സ്പോർട്ട് ഗ്രോത്തിനുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്ത് പോയിരുന്നു ലേബർ റൈസിംഗ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ഇൻ ഡെവലപ്ഡ് മാർക്കറ്റ്സ് മറ്റു മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഉള്ള ലേബർ കോസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ടു ടെക്നോളജി ഇൻറ്റൻസീവ് ഇൻഡസ്ട്രി Special appeal, appeal to Indian fabrics, and swing towards natural fiber, ability to gather small order, improved publicity and other things. Indian textile industry is a competitive advantage to explain. Improved publicity and promotional campaign, international travel and personal contact, wage cost push in competing country. There are many other things that are important to us. advantage ayittu varundi it is evident from the preceding fact there is no single factor but a cumulative set of factors which have led to the boom trade in garments oru vaadu karyangalu namme support cheyunu share of some important exporting countries in ga- of garments like uh, hong kong korea <coughs> have shown a progressive decline over the years while share of some new supplies like china to thailand and indonesia have registered a definite growth competition on the indian garments are currently exported to all parts of the world however the developed market notably usa and the european union countries account for account uh, for the major proportion of our clothing clothing export indian exports are more or less in conformity with international ex- import trade in this sector since the developed countries account for bulk in the trade in garments and strength and weakness of the industry <coughs> അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞ പോലെ സ്ട്രെങ്തും നാച്ചുറൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രി സ്ട്രോ കോട്ടൺ ബേസ്ഡ് അബൗണ്ട് ആൻഡ് ലോ കോസ്റ്റ് മാൻ പവർ റിസോഴ്സസ് അബൗണ്ട് ആൻഡ് ലോ കോസ്റ്റ് മാൻ പവർ ഇഷ്ടംപോലെ മാൻ പവർ ഉണ്ട് കോസ്റ്റ് കുറവാണ് ലാർജ് ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ക്രാഫ്റ്റ് മാൻ വീവർ ആൻഡ് ഓൺട്രപ്രണർ എബിലിറ്റി ടു ക്യാറ്റർ സ്മോൾ ഓർഡർ ഇതെല്ലാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലിബറലൈസ്ഡ് പോളിസി ഓഫ് ദി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ and all of nift national institute of fashion technology indinde role um idundokkana nammude strength ennu parna weakness endakkana decentralized structure of industry chedri kadakkunna onnaanu old and outdated machinery shortage of trained manpower restricted fabric base restricted export trains what are the strength and weakness of indian in the export in the in cotton industry nokke chodikka appa nalanju poyinu mathram note cheythu povva kadile kezhi vekkan pattunna aanu then agreement of textiles and clothing anulla agreement in international trade in textile and clothing has characterized by long history of and trade has been subject to regulation in one from and the other for well over 50 years since the first voluntary trend negotiated by the usa and japanese textile export in 1935 there has been a large number of national bilateral and international rule governing the trade of textile and clothing which culminated 1974 with agreement regarding international trade in textiles commonly known as multi fiber arrangement so have been negotiated with the framework of general agreement on tariff and trade mfa and at one thing in for india the quota regime textile and garments the mfa has following identified adverse consequences growth in the production of textile including clothing in exporting country have been virtually bugged the to the growth in domestic demand plus whatever share the growth of demand in developed countries allocated to imports continuous pressure was exercised on the size quota granted to major export countries in order to make room for new export among developing countries or again in short many of the shortfalls experienced in the realization of export charges in clothing and textile trade by india are attributed to the distortion introduced by the mfa regime എന്തൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അപ്ഗ്രേഡേഷൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മനുഷ്യൻ ഓൾറെഡി ബീൻ മെയ്ഡ് ബോൾ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഇന്ത്യ ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ ഏബിൾ ടു ടാപ്പ് ദ വാസ്റ്റ് വേൾഡ് മാർക്കറ്റ് ഫോർ വെറൈറ്റി ഓഫ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആൻ
India export advantage is currently confined more or less to a <clears throat> lighter side a range of cotton fabrics and clothing in so called budget item for area il matra ogi nikkunu this is attributed to limited availability and high price of certain heavier varieties of clothes if india is to make a series then for market in future there is an urgent need to diversify into production of some of high range fabrics in adequate quantity and of suitable qualities <coughs> higher research and development inputs okay how you want to learn technology upgradation then labor productivity robotics and automation are stated in cutting down labor and time related cost when you know tie up with international brand leaders offshore production facility growing concern with environmental standard in all the points you know and prospects and the government of india did you say that in all the points you know അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ടാമത് ഒന്ന് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഡക്റ്റ് രണ്ട് കോട്ടൺ കോട്ടണിൽ ഏതൊക്കെ വരുന്നത് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക ജെൻസ് ആൻഡ് ജൂവലറി ആണ് അടുത്ത പോർഷനിലോട്ട് വരുന്നത് കോമ്പോസിഷൻ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ടൈറ്റ് ഒക്കെയാണ് ജെംസ് ജൂവലറി പ്രഷ്യസ് സെമി പ്രഷ്യസ് ആൻഡ് സിന്തറ്റിക് സ്റ്റോൺ ഒക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡിങ് കട്ട് ആൻഡ് പോളിസ്റ്റ് ഡയമണ്ട് പ്രഷ്യസ് മെറ്റൽ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റം ഹാൻഡ് നോട്ടഡ് വൂളൻ കാർപ്പറ്റ് ആർട്ട് മെറ്റൽ വെയർ ഹാൻഡ് പ്രിൻറ്റഡ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻ ദ സ്മോൾ സ്റ്റീൽ സെക്ടർ കോട്ടേജ് സെക്ടർ ഡിസൈഡ് സോൾവിംഗ് ദ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം ഓഫ് ആർട്ടിസൺ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആർട്ട് ലാർജ് ഹാസ് കം ടു ഓക്യൂപ്പൈ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലേസ് ഇൻ ഞാനിങ് വാല്യൂബിൾ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ ദ കൺട്രി ബട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലേസ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഏൺ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് This industry which has taken deep roots in spread over the whole country with a large concentration of artisan production and exporting scenario in the state like Uttar Pradesh, Rajasthan, Delhi, Ujjarath, Maharashtra. The industry endowed with a fairly large production base provides employment to some 10 million skilled and semi-skilled. This is the area of the area. Hardly 15% of units in both handicapped and gems and jewelry sector are in the organized sector. which are large and medium sized units these units are exposed either fully or partly to high and medium technology remaining units in other hand have gems jewelry sector mostly operate in traditional lines handicrafts and gems and jewelry sector are not only employment oriented but also over the years be highly export oriented nearly 80 to 19 percent of the production in most handicraft is meant for overseas market employment matter export oriented kuda aan 90% percentageolo oke chala handicraft item oke export oriented aanu steadily rising overseas demand during the last 3 or 4 decades coupled with favorable government policies then major handicraft item an important production center oke or chart il koduthirundha diamond amal surat nokke parney kalayade gem jaipur la aanu gold jewelry jaipur delhi kolkata Rolled in carpets, art metal wear, you know, the item learn. Exports of handicrafts, the total exports of handicrafts, including handmade carpet from India in 1999-2000. Shown it again. We noted that there have been a fluctuation in the total amount of exports. Raising, including Korea, which end apart from the overseas market boom. Favorable government policy and incentive introduced in during 1970 helped in accelerating the growth of handicraft. Handicraft album. ഗവൺമെൻറ് ഫേവറബിൾ പോളിസി ഒക്കെ ഇതിന് ഗ്രോത്തിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് അബൌട്ട് ഫൈവ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് നെയിംലി കാർപ്പറ്റ് ആർട്ട് മെറ്റൽ വെയർ ഹാൻഡ് പ്രിൻറ്റഡ് ടെക്സ്റ്റൈൽ എംബോയിഡഡ് കോൺഷ്യൂട്ട് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് വുഡ് വെയർ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് നാലഞ്ച് ഐറ്റമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് റിമൈനിങ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റം ഇൻ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു ബി പുവർ ഇൻ വ്യൂ ഓഫ് ദർ ലിമിറ്റഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ബേസ് മേജർ മാർക്കറ്റും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മേജർ മാർക്കറ്റ് യു എസ് എ യു കെ ഫ്രാൻസ് ഇറ്റലി ജർമ്മനി ഒക്കെയാണ് മേജർ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കുകൾ ഹാൻഡ് നോട്ട് ഡൂൾ ആൻഡ് കാർപ്പറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഏതാണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് അതിൽ രണ്ടാണ് ഒക്കെ എഴുതി പോകുക എക്സ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് ജെംസ് ആൻഡ് ജ്വലറി ജെംസ് ആൻഡ് ജ്വലറി സെക്ടർ വിത്ത് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ഇൻക്രീസിങ് അത് ഏതാണ്ട് എല്ലാ ഐറ്റത്തിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാന്ന് പറയാം കണ്ടിന്യൂ ടു ബി ഓൺ ഹയസ്റ്റ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഓഫ് ദി കൺട്രി എക്സ്പോർട്ട് ഫ്രം ദി സെക്ടർ ഐ രജിസ്റ്ററിംഗ് മാൻഡ് ഫോൾ ഇൻക്രീസ് ഓൺ ആൻഡ് ആവറേജ് ഷെയർ അറൌണ്ട് 16% of the country's total export the export of other item <coughs> of this value the fair gems and jewelry export to although appear to be small 
<coughs> also registered a substantial increase during the last few years. Gems and jewelry exporter, or an India export in the country, India's competitive advantage. Or an India advantage and disadvantage, you can look here. India advantage is done. So, you can look at the product in the country, and you can look at the product in the country. Handicraft exporter experience. Uh, experienced the phenomenal growth during the last few four decades. Encouraging export performance followed by overseas market boom bars, mainly due to the fact that Indian handicraft continue to enjoy a strong preference in developed countries since they are, these are genuine handmade artistic traditional and made out of natural raw material. Advantage is genuine handmade artistic traditional and made out of natural raw material. The OCS buyers that to similar machine made and synthetic substitute have continued to evince keen interest in purchasing handicrafts. And then machine made under, handmade under, you know, in view of this handicraft market which experienced a boom, boom 1970, revived again from middle 1980 after a slump. <clears throat> Overseas buyers have developed a taste and preference. The Indian handicraft will have sustained uh, sustaining demand in the overseas market, particularly in North America and Europe. As far as demand for handicraft is concerned, it is said that the sky is the limit. India major is a India is a major world producer and supplier of large variety of handicrafts in striving hard to maintain improve position in the world market. I producer of the follow order. Overseas <clears throat> market for gems and jewelry in general that cut and polish the diamond and gold jewelry in particular sufficiently large and growing. India took due to the advantage of growing world market by procuring more imported rough diamond and expanding its production base. In the Indian uh, major constraints Indian diamond industry to capable of exploiting the overseas demand potential of large and medium sized diamond has not been able to do so due to lack of required access to large and medium size rough diamonds rough diamond of light indian diamond industry is facing stiff competition for indian type of diamond from southeast asian countries so places like china thailand etc india indian diamond and gold jewelry sector are stiff far behind their competitors in terms of modernization in all the problem on the face of product and market diversification for exploiting vast demand potential of the overseas market is extremely slow lack of design development and infrastructural facility you know to export uh, prospects of handicrafts and gems jewelry would do india message for indian um, for export development of handicrafts and gems by which are the messages uh, introduced by the government of India. Here again, the handicraft type in volume production, despite the existence of large production base in India. The production and supply of almost all handicrafts are inadequate to cope with rising overseas demand. Production therefore need to be organized and out for a continuous on a continuous basis through handicraft estate. And certain production process should be mechanized without compromising hand and artwork involved in the same. For a mechanism under that law, she is under volume of production, good and quality and workmanship. Apart from inadequate and erratic production, the quality and hand handicraft is not consistently maintained. This is mainly because of the absence of quality control measures. I recommend the quality control measures implemented. You know, and price has become important factor in marketing of handicraft as the consumer have become price conscious. And the machine made substitute pro performing same function and similar handicraft uh, originating from other developing country are available at a cheaper price since price for price of handicraft cannot be cheaper than similar machine made substitutes machine made substitute design development down export development the gems product and market diversification modernization development Hallmarking and assaying facility in the DCM, and you need to implement it like I don't know. The lamp, the number of the or a product, a ringleverna, agriculture product, no textiles, no, a ringleverna at the UIA. Find a weakness or a lingual strength, though. I'm going to look point down and give me the lap, a point. Leather products at the major item burnum. Leather item, leather products are important item of world trade. Leather producers, leather products are Italy, Korea, China, India. 
as a result of strict pollution norms in developed countries the leather industries are ja- gradually shifting in the developing countries india is one of the important export of leather products trends export leather item is one of the important upcoming area of india's total exports over area account about is 26 percentage so we need to understand the thing in the area total exports of leather and leather manufacture from the year 99 2000 onwards are shown can be noted that there has been a almost uh, the regular rise in export from in a nine to two one the regular rate la increase and in in the item will come item wise exports of leather product finished leather okay footwear leather leather goods in the item will come all english is there no finished leather india has the natural and natural advantage of abound in the raw material for the leather and leather goods industry <clears throat> exports of finished leather from the country have been increasing continuously since 1999 all the footwear leather second largest item of export leather goods from india leading markets for india's footwear leather are uk germany us italy and france so india is the fourth largest footwear producer in the world and the eighth largest exporter according to recent stata report of world footwear markets mm. leather goods uh, leather footwear component leather garments and all items like bond the category of leather goods consists of a number of articles such as handbag wallet belt and all items leather footwear component leather garments and in world trade le, <coughs> production of and consumption of leather uh, leather products may have grown at a rather slow pace there are at least two reasons for the mar- markedly different trends first the major market for finished product continue to be industrialized the countries Though there has been a rapid growth in growth of production capacity in developing countries. Secondly, many of the new producers of finished products, particularly footwear, have no domestic source of raw material. USA is the leading importer of virtually all leather products in the world. USA are the main actor. Rising trends in import of leather articles, in particular US, EU, EU and Japan, point the decline in leather industry in these countries and rising level of consumption of leather products. the prime factor that the cost decline of leather industry and consequent rise of import of leather products in these market avade koreyanulla kaaranam there has been steep rise in wage level strict pollution control developed nation lokke leather inde production koreyanulla kaaranangal strict pollution control efforts to replace labor intensive operation by automation in imported articles of equal and quality are available at less than half price of the local products So, there are a lot of avenues, for, you know, avenues and prospects and likes. Imports which are dominated by developed countries, the leading exporting countries of leather products include both developed and developing countries. Except for Italy, which is the largest export of leather, footwear as well as leather manufacture of the world market. All other major exporting countries, developing world are. <coughs> China and Hong Kong together account one third of world to export footwear. Thailand, Indonesia, Brazil. Republic of Korea are other leading exporters of leather. I mean, the competitive supply of leather and leather product China has developed rapidly and has consistently had the first, first, <coughs> fastest growing economy in the world. In India, the advantage in the game, there has been migration of leather industry from the developed countries to developing countries, except for the very high end of designer market there is very little that is produced in the world today there are many reasons for high wage level labor performing to work high tech industry in all kind of things india's first major strength is raw material base we noted that india advantage strength india possesses the largest livestock population in the world leather can take the livestock in okay and major population livestock population all over the world then it is imperative that additional capacity for building and finishing a setup which are competitive comparable to international standard india's next major strength is availability of skilled manpower and reasonable wage level anginulla karyangalo high higher availability of better quality high sir skin we also need to set up a large training facility quality of accessories made in india also an area to be addressed accessory and we are at a disadvantage as our competition in disadvantage are taiwan korea hong kong competition then 
<clears throat> export uh, exporters in these countries can readily pick up articles from the open market whereas indian exporter need to shop for these for abroad this is regular complaint from our buyers because of the time delay in days besides the environmental factors seem to be crucial challenge for india leather export experts predict that uh, companies that find difficult to comply with the environmental norms may extend by 2010 then policies and strategies to boost it question angle ke aayirik endaka cheyum government indian leather industry which is the fourth largest in terms of earning foreign exchange for the country is currently facing crisis of sorts like a raw material to meet export obligation and a situation which persists with obsolete technology absence of proper marketing strategy and increasing competition from other countries how to do today necessitated effective measures to retain its prominent place nammala prashna adana solve cheya nalladana absence of marketing strategy adu pole competition increasing competition we have solve the largest the target set by government of india regarding the export earning from leather products may remain distant dream if the uh, indiscreet and uh, neglective policy towards the industry is not wise to give the ease of life the need to improve raw material for leather industry become obvious from the fact that focus of leather exports over the years has shifted from the export of hides and skins to the export of value added leather product leather product lot maana the leather export today mainly consists leather footwear and wide range of leather products with the uh, latest sophistication in style and design catering to the need of changing world footwear matra alla the product despite the bottlenecks involved in ensuring smooth growth of leather industry it has improved its performance during the few years nature of the sector gives 75 percent is an organized sector has been leading to unch- unchecked exploitation of small scale and cottage producers this has resulted mainly due to the lack of effective policy to protect interest of small scale producers large scale producers of leather and related product often resort to skewing of small scale producers who often depend on this profession for their life then at the broad small scale and cottage industry as well as large scale producers have been confronted with the constraint of non availability of raw hides and skins leather industry also likes organizational setup this is a problem those trying to strike nail in the crown coffin have also signaled a polluting industry and the resultant stint in environment regulation is at present posing a threat to the growth of this industry pollution as a standard am the majority of leather products come from unorganized sector death of adequate trained and uh, death of ad- uh, skilled manpower is also posing a serious threat to the leather sector a lot of uh, trust has been laid on export marketing leather product in the domestic market has not stressed the realize the huge potential the leather sector has also been facing a threat from synthetic substitute in all area the threats were like adequate institutional finance indispensable criterion for large scale development of any industry has been eluding the leather industry small manufacturing unit and tanner are often depriving of institutional finance <coughs> modern genetics and genetic engineering have been making rapid strides recent times concerted efforts are called for utilizing the technology in breeding cattle and uh, as an animal that are source of hides technology to utilize slaughter house uh, by products for producing additional animal feeds and a variety of other products will yield significant additional revenues for probably problem in introduce here again the development unit so we have three or four product as export to the major items note here on text 3 അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഐറ്റം എടുത്ത് ചോദിക്കാം അഗ്രോ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഡക്റ്റ് അതെന്താണ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് പിന്നെ ജെംസ് ആൻഡ് ജ്വല്ലറി ഐറ്റംസ് ലെതർ പ്രോഡക്ട്സ് ഇന്ന് മൂന്നാല് ഐറ്റങ്ങൾ വരിക ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എന്താണ് എടുത്ത് ചോദിക്കും അത് അഡ്വാൻറ്റേജോ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജോ വളരെ എളുപ്പമുള്ള കുറെ ഏരിയകളാണ് അതായത് പ്രോഡക്റ്റ് വേണ്ടി എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ടും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജും സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ്സും കാര്യങ്ങളാണ് ഏതെങ്കിലുമ
സ്ട്രെങ്തും വീക്ക്നെസ്സും ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്താൽ ഏത് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് എഴുതി പോവാം ഏത് ഐറ്റം ചോദിച്ചാലും അതൊക്കെ കുറെ പോയിന്റൊക്കെ എല്ലാത്തിനും സെയിം ആണ് പിന്നെ അടുത്ത മേജർ ഐറ്റം പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്മോഡിറ്റീസ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്മോഡിറ്റി ഒക്കെ രണ്ടാ ഈ രണ്ടായിരം കാലഘട്ടത്തിലുള്ള രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോയേക്കണെ പിന്നീട് വന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ലിസ്റ്റിലോട്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഓർത്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോവിങ് സെക്ടർ ബോധ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട്സ് In order to boost up the export of electronic goods, the government has completely de-licensed the electronic industry with the exception of aerospace and defense electronics. Furthermore, foreign investment in this sector has liberalized it with the result that attracting considerable interest not only as a vast market but also a potential produ- production base by multinational companies. So, let's say, 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 consumer electronic sector predominates the industry and has benefited from a massive and expanse expanding market production of television sets accounts for about 22% of the overall production of electronic goods okay and the kind again such as india's export of electronic goods from 2000 onwards has shown and then there has been a consistent rise in export of electronic goods export it then export kodi kondirikunu so top 10 marks of indian india's export electronic goods irukana uh, usa singapore germany hong kong irukana pradhana market usa has begin india's largest market of electronic commodity throughout this period it is followed by singapore germany hong kong ka parano avenues irukana in india's potential in electronic item in the international competitive scenario now india's export basket of electronic product does not consist a large number of item ഒരുപാട് ഐറ്റം ഒന്നും കവർ ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ഐറ്റം ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒക്കെ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് കളർ ടെലിവിഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഐറ്റം ഒക്കെ ആണ് അത് എഴുതി വെക്കേണ്ട ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി നോട്ട് ചെയ്യാം പ്രീവിയസ് സ്റ്റഡീസ് ഓൺ എക്സ്പോർട്ട് ട്രെൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പോർട്ട് ഇൻ ദിസ് ഓഡ് ആൻഡ് മീഡിയം ടേം വിൽ ബി കൺഫൈൻഡ് ടു ഓൺലി എ സെലക്ട് റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ടി വി ഇപ്പോഴത്തെ എൽ ഇ ഡി എൽ സി ഡിയും ഒക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുത്തോളുക ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കളർ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് മറ്റ് ടി വി ഒന്നും എഴുതിയേക്കല്ലേന്യൂസ് ആൻഡ് പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഫോർ ഇന്ത്യസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എക്സ്പോർട്ട് ഐറ്റം അസ് മെൻഷൻ കളർ ടെലിവിഷൻ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പൊസിഷൻ ഇന്ത്യസ് എക്സ്പോർട്ട് ബാസ്കറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റം കളർ ടെലിവിഷനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് മറ്റ് ഓഡിയോ പ്രോഡക്ട്സ് ഇലക്ട്രോണിക് വാച്ചസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ നെറ്റിൽ നോക്കി ഏതൊക്കെ ഐറ്റം മെയിൻ എന്നുള്ളത് പഠിച്ച് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് അത് പഠിച്ചു കൊടുക്കുക മേജർ ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റം ഇന്ത്യസ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് നോട്ട് ചെയ്തേക്കുക ടു ഫൈറ്റ് ആൻഡ് സർവൈവ് ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സെനാറിയോ ഇൻഡസ്ട്രി നീഡ്സ് ടു ബി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ബോത്ത് പ്രൈസ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി വൈസ് ഇന്ത്യൻ എൻജോയ്സ് എ സെറ്റ് ആൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ദാറ്റ് മേക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്മോഡിറ്റി പ്രൈസ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ലോ ലേബർ കോസ്റ്റ് ഏതെടുത്താലും വരുന്ന ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ലേബർ കോസ്റ്റ് കുറവാണ് എന്നുള്ളത് കമ്പയർ ടു ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ബട്ട് ദ സ്മോൾ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റ് ട്രേഡിംഗ് leading to low scale production has come in the way of enjoying electronic enjoying the economies of scale is coupled with the, the high tax regime the fdi research and development programs in the in the area of advanced technology product like large screen high definition screen uh, vct vcr also put there then and in the policy policy and strategies to boost exports മേജർ ഐറ്റംസ് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ജസ്റ്റ് നെറ്റിൽ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്ത് മേജർ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചോണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ പഠിക്കുക ഏതൊക്കെ ഐറ്റം ഒന്ന് നോക്കിയ ഏതൊക്കെയാണ് റീസെൻ്റ്ലി കൂടുതൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റം അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയാൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടും ഇത് എഴുതി വെച്ച വെട്ടിക്കളായിട്ടൊന്നും ഇല്ല പുസ്തകത്തിലുള്ള കാര്യമായതുകൊണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കും അറിയാമല്ലോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ഇപ്പം കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് പോളിസി സ്ട്രാറ്റജി to boost export and okay to in a competitive <coughs> in the international market in the electronic industry through catching major markets major market the usa western european country japan 
has still far go to establish. <coughs> it's just strongly in the international area. One of the is one has to establish the brand and fight against the strongly existing competitors. There. India's main competitors are Asian and AC. I bring on there. They are strong rivals of India in the export market as well as attracting large scale MNC investment in consumer electronics. India has consumer electronics as a whole slow <coughs> shows a very low level of export orientation. Uh, traditionally, export did not constitute a major activity for Indian companies apart from short term profitability consideration to take advantage of export incentive announced by government from time to time. Proactive government policy consumer electronics have compared to Asian NIC as far as not witnessed in the past. The difference between operational features of electronic industry in India. It's clear that India stands much behind Asian NIC in competing the global market. And policy issues on exports. Problems and again, policy issues and the competition on the in comparing the policies bring out some major disadvantage of India. The external policy can be found in several uh, severe in terms of domestic tax, so customs tariff on crucial inputs and overall tariff structure. problem. <coughs> then strategy to ex enhance. Current market for consumer electronics is uh, estimated to grow a compounded annual rate of 15 to 20 percent is then <clears throat> almost 70 percent of india's consumer electronics market is dominated by four companies the leaders in domestic market are usually major exporters of consumer electronics in india apart from these company mnc either on their own or joint venture are expected to start large days operation index the latest production and the latest in it, later initiate export operation Produce product China market the main market main from personally about him by camera to TV the writing look on a strange year poor important the problems of Indian uh, the Indian electronics industry internal problems small capacity as compared to international standards again okay, for <coughs> locational disadvantage a highly special production facility now concerned effort on technology development and production upgradation. No effort towards backward integration and well big in linkages with common producers, like your financial resources and uh, for international marketing brand name. We have a po major problem. The <clears throat> An external problem or no? MNC domination in the world consumer electronics market, growing competition from emerging competitors. The negative government policies in the past then will affect the indecent protection and high duties on critical input, poor infrastructure. Poor infrastructure is the point of weakness. The export logistics high interest costs than all Asian com competitors. And the suggestion high rate of innovation and the constant production upgradation, product upgradation, high rate of innovation, major presence in home market. And economies of scale by operating at uh, much higher levels of production and timely expansion and export sales under Indian brand and setting up production facility for capturing markets in developing country attract a foreign company to set up offshore manufacturing base and in the, in the latest technology. Okay, okay. What is the product engineering? Engineering industry. Engineering product. Indian engineering industry has maintained high level of growth during the successive five-year plan. In the mail, automobile industry, various item manufacturing industry include commercial vehicle, car, jeep, two-wheeler, auto components. Lot of industry closely linked with automobile manufacturing, agricultural machinery, earth moving and construction machinery, diesel engine, mechanic, machine tools, electrical industry, you know, in engineering industry. Exports, higher uh, growth in exports of Indian engineering product is in, uh, mainly attributed to the development of huge infrastructure and technical expertise built for production. Number of industry and consumer item within the country and favorable development abroad. 
like some of the international developments such as high labor costs and pollution problem in developed countries together with the massive construction and development work in gulf and southeast asia provide a great stimulus to indian engineering exports so bala problem in indian engineering export na stimulus aayi vandittunde furthermore tariff concession allowed under the <coughs> generalized scheme preferences by developed countries on their imports from developing nations have strengthened the competitive edge of our engineering exports distribution aluminium other products ferro alloys iron and steel parts engane kore items kodutundidana major market enu parayana indian engineering products are exported to over 100 countries both developing and developed until mid 70 a major part of engineering exports were directed to asia and africa with the share of developed countries rising gradually in the 80s the scenario changed completely during the period east european countries also emerged as a big market ഏതൊക്കെയാണ് ബിഗ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു എസ് എ യു എ സിംഗപ്പൂർ യു കെ ജർമ്മനി ചൈനയൊക്കെയാണ് എക്സ്പോർട്ട് ടാർജറ്റ്സ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ വിച്ച് എഫക്റ്റഡ് ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്സ്പോർട്ട് എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ത്രീ നൗ എ പാർട്ട് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ദ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് സെവറൽ എക്കോണമി ഇൻ ദ വേൾഡ് ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ വിത്ത് ദ ന്യൂ ട്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോർ എനോമസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട്സ് ദിസ് ഇസ് സിംപ്ലി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് അവർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്സ്പോർട്ട്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രോത്ത് ആണ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പോയി കുറച്ച് ഐറ്റം നോട്ട് ചെയ്ത മാർക്കറ്റ്സ് നോർത്ത് അമേരിക്ക യൂറോപ്പ് ഫ്രാൻസ് ഉള്ള ദൻ വട്ട് ആർ ദ പ്രോബ്ലം ഇൻ ദി സെക്ടർ റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് ഹൈ എക്സ്പോർട്ട് ഏണിങ് ഫ്രം എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്സ്പോർട്സ് ആർ ബേസ്ഡ് വിത്ത് എ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോബ്ലം വൺ വിത്ത് മാസീവ് ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് യു ഹാവ് ടേക്കൻ പ്ലേസ് ഇൻ ഡെവലപ്ഡ് മാർക്കറ്റ് എക്കോണമീസ് മെനി ഓഫ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് which were accruing to india on account of inexpensive labor how become redundant second day, taiwan and south korea which were only marginal exporters of industrial item in terms of world during the 60 and 70 now provide a tough competition abroad pala rajyangal ipo nalla competition ullo rates of custom duty on various products how be reduced over the years number of tariffs barriers restricting export of manufactured product emanating from developing countries how emerged construction actively in gulf uh, region which uh, brought out forger oil <coughs> brought fortune to exporters for all sorts of engineering products also affected the wake of oil crisis opportunity arising from reconstruction work of post iran iraq <coughs> war received export of review export of engineering goods to some extent and their growth and all export uh, promotion strategy or the integrated strategy selectivity approach technology upgradation allowed the technology of the marketing marketing reorientation program and teamwork multilateral funded project implement you know all the problems could take you all the product and diversification world ties and then enlarging buyers credit educating buyers abroad a market intelligence program delivery schedule after sales service is okay the product in the service has got improved in the new industry program so i'm going to go to item item in the other items export you know and the strength the weakness i'm going to look at the angle on it എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നു അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ എടുത്തു ചോദിക്കാം ഞാൻ ഇനി മേജർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് അവരുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നും കൂടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞ ആ പേപ്പർ തീരും നാളെ നാളെ തിന്നെ ഒക്കെ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തീർക്കാം ഇപ്പം ഏതാണ്ട് റേഡിയ പേപ്പർ ഫോറും പേപ്പർ ത്രീയും ആയി ബാക്കിയുള്ള പേപ്പറുകൾ ഈ എൻവയോൺമെൻ്റ് ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളില്ല എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഓരോ ടെക്സ്റ്റിലും ഓരോ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു അത് തന്നെ പിന്നെ അടുത്ത വർഷവും സെക്കൻഡ് ഇയറിലും എൻവയോൺമെൻറ്റ് കയറി വരുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ടെക്സ്റ്റിൽ ജസ്റ്റ് മാർച്ച് നോക്കിയാൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അത്യാവശ്യം വായിച്ച് നോക്കുക അല്ലാതെ വേറെ മാർഗങ്ങളില്ല ഇനി മാർക്കറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ ബിഗോൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് അറിയാമെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇയർത്താൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആവും ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇന്റർനാഷണൽ പ്രൈസിങ് ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെന്റേഷൻ അതൊക്കെ അറിയാം അപ്പൊ മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെന്റേഷൻ അറിയാ അറിയാമെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെന്റേഷൻ ആയി പ്രൈസിങ് ഇവിടുത്തെ അറിയാമെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പൊ അതും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പറ്റുന്ന പോലെ അടുത്ത ദിവസം കൊണ്ട് എവിടം വരെ എത്തും അവിടം വരെ എത്തിക്കാം പിന്നെയുള്ളത് 
ലോജിസ്റ്റിക്സും ഫിനാൻസും ഫിനാൻസില് നമ്മളെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ പഠിച്ച കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ ഡെറിവേറ്റീവ്സും ഫോർവേഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഓപ്ഷൻ സ്വാപ്സ് എന്നൊക്കെയുള്ള മെക്കാനിസവും ഒക്കെ കയറി വരുന്നുണ്ട് പുട്ട് ഓപ്ഷൻ കോൾ ഓപ്ഷൻ ഡബിൾ ഓപ്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള കാര്യങ്ങളും പിന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിന്റെ ഫ്ലക്ചുവേഷൻസ് അതിന്റെ തിയറികൾ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു നാളെ കാണാം താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു സർ